হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল সুরাইয়া ব্লগস আশা করি যে যেখানে আছেন ভালো আছেন আমিও আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি তো দেখতে পাচ্ছেন আমি খুব সুন্দর একটা ইলিশ মাছ নিয়েছি কাটার জন্য আর এখানে কচু শাক তো আজকে আমাদের সব মজার মজার রান্না করা হবে তো যাই হোক আমি কাটাকুটি আর দেখাচ্ছি না মাছটা কেটে সব কিছু রেডি করে একবারে ফিরে আসছি তো এখানে আমি মাছ মাছের টুকরোগুলো নিয়েছি ভাজি করার জন্য তো আমি লবণ হলুদ মাখিয়ে তারপরে আমি মাছের পিসগুলোকে ভাজি করে নিচ্ছি আর মাছের যে মাথা এবং লেজের অংশ আছে ওইটা দিয়ে হচ্ছে আমি কচুর শাকটা ভুনা করব বা ভাজি করব তো ইলিশ মাছটা হচ্ছে অনেকভাবে খাওয়া যায় ইলিশ মাছ খাওয়ার জন্য আমার মনে হয় বিশেষ রেসিপির কোনো অভাব নেই তো আমি সাধারণত বেশিরভাগ এভাবেই করি এভাবে খেতে আমরা বেশিরভাগ অভ্যস্ত সেই জন্য আমি এভাবেই করছি আর অন্যান্য বিশেষ যেসব রেসিপি ওসবগুলো না হো নাই বা করলাম তো যাই হোক আমি মাছগুলোকে দুই পিঠ থেকে হালকা ভেজে তারপরে হচ্ছে তুলে নিচ্ছি এখন আমি এখানে পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিয়েছি পরিমাণ মতো আর হচ্ছে কাঁচা মরিচ দিয়ে আমি এগুলোকে একটুখানি ভেজে তারপরে আমি এখানে বাকি মশলাগুলো দিব তো আমি এখানে বেশি কোনো মশলা দেব না এখানে আমি দিয়েছি হলুদ গুঁড়ো সামান্য মরিচ গুঁড়ো সামান্য এবং সামান্য একটু ধনিয়া গুঁড়ো দিয়েছি আর স্বাদ মতো লবণ দিয়েছি দিয়ে এখন আমি মশলা আর পেঁয়াজ একসাথে ভালো করে একটু কষিয়ে নিব এখানে আমি এখন টমেটো কুচি দিয়ে দিয়েছি অল্প কিছু তো রেগুলার যে মাছ ভাজি করি অনেকটা ওই রকমই শুধু এখানে মশলা টশলার পরিমাণ একটু কম দিয়েছি এই হচ্ছে ব্যাপার তো এখন আমি মশলাটা একটু ভালো করে কষানোর পর হচ্ছে আমি এখানে একটু পরিমাণ মতো পানি দিয়ে দিব খুব বেশি না সামান্য মশলাটা একটু ভালো করে যাতে মশলার কাঁচা গন্ধটা চলে যায় সে সেই জন্য একটুখানি পানি দিয়ে দিব তো পানিটা যখন ফুটে আসবে তখন হচ্ছে আমি এখানে মাছ দিয়ে দিব দিয়ে তারপরে একটু ভেজে ভুজে তুলে নিব যাই হোক তো আমার একটা কথা না বললেই নয় এই ব্লগটা হচ্ছে বা এই ভিডিওগুলো হচ্ছে আমার আরও দুই দিন আগের তো তখন হচ্ছে আমার বাসায় আমার আম্মার আব্বু ছিল তো এখন যখন আমি এই ভিডিওগুলো দেখছিলাম তখন আমার ওনাদের কথা খুব বেশি মনে পড়ে গেছিল আসলে মিস করতেছি ওনারা চলে গেছে এখন আসলে নিয়মটাই তো এরকম কি করা কিছুই করার নেই আর এখানে হচ্ছে কচুর শাকটা হচ্ছে তখন আম্মা বসিয়ে দিয়েছিল ওই দিন আম্মা আমাকে বললো যে কচুর শাকটা আমি বসিয়ে দিই তুই বাকি প্রসেসিংগুলো করে নামাবি তো এখানে মাছের মাথা আর লেজের অংশটা দিয়ে দিয়েছি আর বেশ অনেকখানি পানি দিয়ে কচুর শাকগুলোও দিয়ে দিয়েছি মাছের সাথে আর মশলা হিসেবে দিয়েছি শুধু লবণ হলুদ মরিচ আর হচ্ছে রসুন বাটা বেশ খানিকটা রসুন বাটা দিয়েছি অন্য কোনো মশলা দেওয়া হয়নি এখানে তো এই যে এগুলো খুব ভালো করে যখন সেদ্ধ হয়ে এসেছে তখন হচ্ছে আমি মাছগুলো তুলে নিয়েছি নিয়ে তারপরে মাছের বড় কাটাগুলো বেসে তারপরে এখন হচ্ছে মাছগুলো দিয়ে দিচ্ছি তো লেজের মাঝখানে যে কাটাটা ছিল ওইটা বেছে দিয়েছি আর মাথা থেকেও যে বড় কাটাগুলো ছিল ওইগুলো ফেলে দিয়ে তারপরে আমি মাছটা দিয়ে এখন ডাল ঘুটনি দিয়ে সবগুলো একসাথে ভালো করে আমি ম্যাশ করে নেব তো এই ঘুটনি দিয়ে ম্যাশ করার কাজটা কিন্তু খুব মানে স্মুথলি করতে হবে কারণ ভালো করে ম্যাশ হলে তবে কিন্তু এটা খেতে বেশি ভালো লাগে আস্ত আস্ত থেকে গেলে কিন্তু সম্ভবত গলা চুলকাবে তবে আমার আসলে কখনো এরকম আস্ত থাক মানে থাকেনি সেই জন্য আমি জানি না আস্ত থাকলে গলা চুলকায় কি না তো যাই হোক এই কচু শাক ভাজিটা কিন্তু ভীষণ মজা মানে এতটাই মজা যে এটা দিয়েই সবগুলো ভাত খেতে ইচ্ছে করে যাই হোক তো আমার এখানে ম্যাশ করা হয়ে গেছে এখন আমি হচ্ছে এটাকে বাগার দিব তো বাগার দেওয়ার জন্য হচ্ছে আমি একটা কড়াই বসিয়ে দিয়েছি এখানে আমি পরিমাণ মতো তেল নিয়েছি আর দিয়েছি বেশ খানিকটা রসুন কুচি এবং দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ কুচি দিয়ে আমি এগুলোকে একটুখানি ব্রাউন কালার করে ভেজে নেব তো ভেজে তারপরে হচ্ছে আমি 
কচু শাকটা দিয়ে দিব এখানে এই যে ব্রাউন কালার হয়ে গেছে এখন আমি কচু শাকটা দিয়ে দিচ্ছি এটা যখন একদম শেষ পর্যায়ে ডাল ঘুটনি দিয়ে ঘুরতেছি বা এই ভোনাটা করতেছি তখন কিন্তু খুব ছিটা মারে চারদিক থেকে তো একদম সুলার চারপাশ অনেকটা নোংরা হয়ে যায় কিন্তু খেতে কিন্তু ভীষণ মজা সেই জন্য সুলার চারপাশ নোংরা হয়ে গেলেও কোনো গায়ে লাগে না তো আমি তেলের সাথে হচ্ছে কচু শাকটাকে খুব ভালো করে মিশিয়ে নিব মিশিয়ে তারপরে আমি এটাকে নামিয়ে নিব এখন আর এটা বেশি কোনো কিছু করতে হবে না এই যে একটু উল্টে পাল্টে নিব ব্যাস এতটুকুই এই যে একদম কড়াইয়ের গা ছেড়ে ছেড়ে আসছে কড়াইয়ের মধ্যে একটুও লাগছে না যাই হোক তো আমার রান্নাগুলো পুরোপুরি রেডি আমার আজকে রান্নাগুলো এক ঝলক আপনাদের সাথে শেয়ার করে নিই এখানে মাছ ভাজি ইলিশ মাছ এটা হচ্ছে শসিন্দার তরকারি শসিন্দা দিয়ে ডাল দিয়ে রান্না করেছি এটা হচ্ছে কচুর শাক ভাজি আর এটা হচ্ছে সিমের সিমের বেশি রুই মাছের মাথা দিয়ে রান্না করেছি যাই হোক তো দুপুরে খাওয়া দাওয়া আর শেয়ার করছি না এটা বিকেল বেলা বিকেল বেলা হচ্ছে আমি এখানে দেখতেই পাচ্ছেন পেঁয়াজু বানাচ্ছি তো পেঁয়াজু বানানোর অবশ্যই উদ্দেশ্য আছে কারণ আমার আম্মা হচ্ছে রোজা রেখেছিল ওই দিন যখন আমার বাসায় ছিল তো সেই জন্য আমি হচ্ছে ওনার জন্য একটু ইফতারির ব্যবস্থা করছিলাম আর এটা হচ্ছে আমার গাছ থেকে তুলে আনা বেগুন কেটে নিয়েছি বেগুনই বানানোর জন্য তো আগে আমি বেগুনের মধ্যে একটুখানি লবণ আর হলুদ মাখিয়ে তারপরে হচ্ছে আমি বেসনের গোলাটা বানাবো তো অনেক দিন পরে হচ্ছে হঠাৎ করে ইফতারির আয়োজন করছিলাম বুট পেঁয়াজু বেগুনি এইসব বানাচ্ছিলাম তো কেমন জানি একটা রোজা রোজা ভাব আসছিল আমার কাছে ওই দিন ভালোই লাগছিল কিন্তু আসলে একটু তাড়াহুড়োর মধ্যে হয়ে গেছে কারণ মনে হয় যেন আমি বুঝতে পারিনি যে কখন যে সময়টা ফার হয়ে গেছে বুঝতেই পারিনি তো রোজার মধ্যে হচ্ছে আমাদের এক্সট্রা একটা অ্যালার্ট থাকে কিন্তু রোজা ছাড়া হচ্ছে আমাদের এত অ্যালার্ট থাকে না সেই জন্য হয়তো এরকম তাড়াহুড়ার মধ্যে পড়ে গেছি তো এখানে আমি বেসনের গোলাটা করার জন্য হচ্ছে পরিমাণ মতো লবণ দিয়েছি সামান্য একটু মরিচের গুঁড়ো আর সামান্য একটুখানি চিনি দিয়েছি দিয়ে এখন শুকনো উপকরণগুলোকে আমি একটু হাত দিয়ে মিশিয়ে নিচ্ছি তো এরপরে মেশানোর পর হচ্ছে আমি এখানে একদম নর্মাল যে পানিটা নর্মাল পানিটাই দিব তো পানিটা আমি একইবারে মেশাবো না একটু একটু করে মেশাবো আর এর মধ্যে হচ্ছে আমার কি বলে পেঁয়াজুটা কিন্তু হচ্ছে আর বুট ভাজিটাও অলরেডি হয়ে গেছে তো তারপরেও হচ্ছে আমার মনে হয় যেন খুব হুড়োহুড়ি হয়ে গেছে সেই জন্য আমি একদম সবগুলো মানে ভিডিও করতে পারিনি আমাকে আসলে টাইম মতো দিয়েছি এতটুকুই কিন্তু টাইম মতো দিয়ে এরপরে প্লাস ভিডিও করা সব কিছু এটা পারিনি আর কি যাই হোক তো দেখতে পাচ্ছেন আমি একটু একটু করে পানি দিয়ে বেসনের গোলাটাকে সুন্দর করে গুলিয়ে নিচ্ছি আর এখানে একটু একটু করে পানি দিলে তবেই কিন্তু বেগুনিটা অনেক সুন্দর হয় আর আমি আমার এই যে বেগুনিতে কিন্তু কোনো বেকিং পাউডার দিই নাই তারপরেও কিন্তু আমার বেগুনিগুলো মাসাল্লাহ অনেক সুন্দর করে ফুল মানে ফুলে উঠেছিল তো আমার একটি ধাপে হচ্ছে পেঁয়াজু ভাজা হয়ে গেছে বাকি ধাপটা আমি ভেজে তুলে নিচ্ছি নিয়ে তারপরে হচ্ছে আমি বেগুনিগুলো ভেজে নেব তো আসলে বেশি করে বানাচ্ছি কারণ যদিও রোজা একজনে রেখেছে কিন্তু সন্ধ্যাবেলার নাস্তা আমরা সবাই খাবো সেই জন্য বেশি করে বানাচ্ছি আমি তো এই ভিডিওটা যখন আমি দেখছিলাম তখন আমি খুব মিস করতেছিলাম আমার আম্মার বুকে আমার এত ফাঁকা ফাঁকা লাগছিল কি বলবো খুবই খারাপ লাগছিল কারণ ওই সময় ওনারা ছিল আর এখন মাত্র একদিন দুই দিনের ব্যবধানে এখন ওনারা বাড়িতে চলে গেছে আপাতত নেই যাই হোক আল্লাহ বাসা রাখলে আবার 
কবে দেখা হয় কি জানি তবে দেখা হবে ইনশাল্লাহ আবার খুব তাড়াতাড়ি তো মা বাবার কাছে আসলে সব সময় সবার থাকতে ইচ্ছা করে বা মা বাবার কাছেও ভালো লাগে ছেলে মেয়েদেরকে নিজের কাছে রাখতে কিন্তু সামাজিক ব্যবস্থা অনুযায়ী বা আমাদের জীবন ধারণা অনুযায়ী কিন্তু তো এটা তো আর হয় না যাই হোক তো কি আর করা এটাই নিয়ম তো এই যে দেখতেই পাচ্ছেন বেগুনিগুলো কিন্তু খুব সুন্দর করে ফুলে উঠেছে আমি এখানে কোনো বেকিং পাউডার বা বেকিং সোডা কোনোটাই দিই নাই তারপরে অনেক সুন্দর হয়েছে আর এখানে আমি তেলটা হচ্ছে প্রাইপেন থেকে চেঞ্জ করে একটা তেলের কড়াইয়ের মধ্যে নিয়ে নিয়েছি কারণ বেগুনিটা ডুবো তেলে ভাজলে তবেই সুন্দর হয় আর প্রাইপেনের মধ্যে তো তেলটা একদম ছড়িয়ে থাকে সেই জন্য আমি ওখানে ভাজিনি চেঞ্জ করে এই কড়াইটাতে নিয়ে নিয়েছি তো এক এক করে হচ্ছে আমার সবগুলো বেগুনি ভাজা হয়ে গেছে আর বাকি ইফতারগুলো রেডি তো আমি আসলে খুব বেশি ইফতার বানাচ্ছি না কারণ আমার একজন রোজা রেখেছে আর আমরা সবাই এখান থেকে একটু একটু করে নাস্তা হিসাবে খেলেই আনাফ এর চেয়ে বেশি কিছু করলে কিন্তু খাওয়া যাবে না সেই জন্য কারণ দুপুরে তো সবাই ভাত খেয়েছে শুধু রোজাদার বাদে তো আমার সবগুলো ইফতার বা নাস্তা বানানো রেডি এখন হচ্ছে খাওয়ার পালা তো সেটা শেয়ার করছি না যাই হোক তো আজ এ পর্যন্তই সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আর আমার জন্য দোয়া করবেন আমিও সবার জন্য অনেক অনেক দোয়া করি আল্লাহ যেন সবাইকে সুস্থ রাখে স্বাভাবিক রাখে নেখায়ের দান করে এই তো আল্লাহ হাফেজ